Hello guys, welcome to Modern Raithu channel, Tomato Crop Management, episode number 5 ki swagatam. This episode lo manu mukhinga tomato ki karala sahayam to staking paddhati gurinchi telskunamu. Tarvata fertigation lo aya marpul chestu namu ne dan paino mukhinga chechinch kunamu. దయచేసి ఈ వీడియోని ఆఖరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే దీనిలోని ప్రతి మెలకువ భవిష్యత్తులో ప్రతి రైతుకు ఉపయోగపడే అంశాలు దీంట్లో పొందుపరిచి ఉన్నది ముఖ్యంగా మీరు గమనించినట్లయితే మేము డబుల్ పోల్ అంటే క్రాస్ పద్ధతిలో స్టేక్ చేస్తున్నాము దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చెట్టు బాగా ఎదుగుదల ఉండి దిగుబడి బాగా వచ్చినప్పుడు ఎంత వెయిట్ అయినా గాలులు కూడా తట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం ఈ మే జూన్ వచ్చే క్రాప్ కాబట్టి ప్రస్తుతము గాలులు తట్టుకునే విధంగా డబల్ పోల్ వేస్తున్నాము దానికి స్టే ఇచ్చి తన్ను పెట్టి నాటిస్తున్నామండి చూడొచ్చు గడ్డపారతో గాతాలు వేసి లోతుగా నాటి బాగా బందోబస్తుగా చేపిస్తున్నాము వైర్ లాక్ అయ్యేటప్పుడు వీల్ అయినంత టైట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి మనము పైన మీకు గ్రీన్ కలర్లో కనపడేదాన్ని స్టే వైర్ అంటారు మధ్యలో ఉన్నది టొమాటో వైర్ లేదా తంగూసు వైర్ అని పిలుస్తారు దాన్ని సో ఫస్ట్ పుర్రి సెకండ్ థర్డ్ త్రీ స్టేజెస్గా మనము పురి కడతాం కాబట్టి వాటి కోసం అనేసి రెండు స్టేజ్లుగా మనం వైరింగ్ ఇస్తున్నాము ఫస్ట్ స్టేజ్లో వెయిట్ పెద్దగా ఉండదు కాబట్టి నార్మల్ వంకాయ పూర్ ఇస్తాము అది కూడా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే సింగిల్ లైన్ టొమాటోలు నాటాం కాబట్టి సింగిల్ లైన్కి సింగిల్ లైన్ మాత్రమే వైర్ లాగాము అదే డబల్ లైన్ ప్లాంటేషన్ చేస్తే డబల్ లైన్ కింద వైర్ ఉంటుంది పైన సింగిల్ వైన్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది సో అటు ఇటు వీలైనంత టైట్గా లాగి కట్టాలి సో దట్ మనం పురి కట్టేటప్పుడు లూజ్ కాకుండా చెట్టు పైకి నిటారుగా నిలబడుకుని ఉంటుందండి ఈ వీడియోలో మీకు ప్రతి అంశాన్ని డీటెయిల్డ్గా చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను భవిష్యత్తులో ఏ డౌటు రాకుండా సొంతంగా రైతుల చైతన్యంతో వాళ్ళంతటి వాళ్ళే కట్లు నాటుకొని స్టేకింగ్ పద్ధతిని ఫాలో అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వయస్ వీడియో కొద్దిగా లెంతీగా ఉన్నా కూడా దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా ప్రతి అంశాన్ని చూడండి పైన మీకు కనపడేది సింగిల్ లైన్ స్టేకింగ్ పద్ధతి ద్వారా మన మిత్ర రైతు ఒకరు నాటించండి దాన్ని మీకు చూపించడానికి వీడియో చిత్రీకరించి మీకు చూపిస్తున్నాము సింగిల్ పోల్ అటు ఇటు స్టే లేకుండా సింగిల్ పోల్ మాత్రం నిలబెట్టి టమాటో పూరి కింద లాగి పైన ఒక వరుస లాగుతారండి సో హెవీ ప్రొడక్షన్ హెవీ ఈల్డింగ్ ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది రైతు మిత్రులకు శుభోదయం ఈ వీడియోలో మనము టమాటోకి కరల సహాయంతో స్టేకింగ్ పద్ధతి చూస్తున్నాము నిన్నటితో అంటే పదహారవ రోజుకి స్టేకింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ దానికి ఫస్ట్ పుర్రి కట్టడము స్ప్రేయింగ్ అనేది నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పనులు ప్రజెంట్ ఈ స్టేజ్లో నూట పంతొమ్మిది వందల తర్వాత మూడు ఇరవైలు వదిలామండి అంటే ట్రిపుల్ ట్వంటీ ట్రిపుల్ ట్వంటీతో పాటు ఎక్సలెన్స్ క్యాన్లు ఎక్సలెన్స్ క్యాన్లు వదిలాము స్టేకింగ్ పద్ధతిలో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇన్న కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి ప్రజెంట్ వచ్చి మొక్కలు సెవెంటీన్ డేస్ సైడ్ బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి ఫ్లవరింగ్ టూ త్రీ డేస్లో వస్తుంది మొక్కలు ఉన్నాయి సో ఓవరాల్ ఇప్పటివరకు అయితే సో మచ్ హెల్తీ సో అక్కడక్కడ పచ్చదోమ కనపడుతుంది సో దానికోసమని స్ప్రింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము పచ్చదోమ అనేది రసం పీల్చే జాతికి చెందింది కాబట్టి దానివల్ల వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి 
ఫస్ట్ మూడత వస్తుంది సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని ముందుగా పిచ్చికారీ చేసుకోగలిగితే దాని నివారణ సాధ్యమవుతుంది రెండు కర్రలకి మధ్యలో ఐదు నుంచి ఆరు మొక్కలకి మధ్య దూరం పెంచాము హైటు ఐదు అడుగుల నుంచి ఆరు అడుగుల వరకు వచ్చేటట్టు చూసాము ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మధ్యలో తంగు సోయరు లేదా వంకాయ పూర అంటారు దీన్ని దీన్ని ఇప్పుడు మనము సింగిల్ లైన్ నాటాం కాబట్టి దానికి గాను పైన సింగిల్ లైన్ మాత్రమే వేసామండి అదే డబుల్ సైడ్ ప్లాంటేషన్ చేసినామంటే ఇక్కడ ఇది మాత్రం డబుల్ సైడ్ వస్తుంది ఆ ఒక మార్పు తప్పితే మిగతా ఏది ఉండదండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చేయాల్సి ఉంటుంది సో కొన్ని ఏరియాల్లో సింగిల్ పోల్ కూడా నాటుతారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హెవీ ఈల్డింగ్ వచ్చి కాప్ ఎక్కువ పట్టినప్పుడు సో బరువు ఎక్కువైపోయి పడిపోవడం జరుగుతుంది సో ఆ స్టేజ్లో పడిపోయిందంటే దానికి అంత సేవ చేసి అంత పండించి కూడా వృధా అయితే అవి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దయచేసి ఫ్రెండ్స్ గమనించండి సో ఫార్ సో గుడ్ మూడు ఇరవై తర్వాత ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ వన్ సైడ్ బ్రాంచెస్ కోసము ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ వన్ లేకి గ్రీన్ మిరాకిల్ క్యాన్ వదులుతాము ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ వన్ స్టేజ్ దాటా అంటే థర్టీ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ థర్టీన్ పదమూడు నలభై పదమూడు ఇది ఇంట్లో వదులుతామండి గ్రోత్ కోసం సో స్టేజ్ బై స్టేజ్ ఎరువులు మందులు మార్చాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ప్లానింగ్ చేసుకొని పోవాల్సి వస్తుంది ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే మనము క్రాప్ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు మొదటగా సుడులు చూడాలి స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయా లేదు ఆకుల కింది వైపున మైట్ ఏదైనా ఉందా దోమ ఉందా సో ఓవరాల్ సైడ్ బ్రాంచెస్ ఏమన్నా గ్రోత్ ఎలా ఉంది సో వీటిని గమనించుకుంటే చాలు ఫ్రెండ్స్ సో ఇంతటితో ఈ వీడియోని ముగిస్తున్నాను మీకు కన్నా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ చేయండి మరి ఇతర డౌట్ ఏదైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి సీ యూ గాయస్